どうもこんにちはミカスですこれね買って失敗した<笑>あの肘掛けまああのこう純正のコンソールにこう刺さってるわけなんですよねでこのコンソールに刺さってて肘掛けをつけるんで要は、まあ、こうこ,ここに対してこんだけ出っ張ってるわけですよでしかも、まあ、これに関してはこのドリンクホルダーに、まあ、選べるんですけどねここねドリンクホルダーにしたせいでちゃんとした取り付けすると結構ねこう足当たるんですよねすごく調子悪いでしかも位置がね微妙に低いんですよもうちょっとこの辺だったらいいのになみたいなうんね、まずこれが失敗しましたそしてそもそもですよ純正のコンソールっていうのがですねまあ今ここ肘掛けで埋まってるしじゃあ中収納スペース多いかっていうと今こういうねトレイを入れたんですけどまあ収納スペースも多くない本当はねいろいろ入れたいものもあるんですけどまあ例えばアルファードなんかに比べたら全然狭いんですよねなので今回は、えー、もうこのコンソール捨てます新しくちょっといいコンソールを導入しましたんで、えー、そちらにね乾燥していこうと思いますでは、まあ、とりあえず今ついてるこれもう外しちゃいましょうで外し方としてはですね、まあ、ここに、えー、遠ミリのボルト2本それからここにも遠ミリのボルトそれとここに、えー、2本かなうん、以上ですね、まあ、簡単なんじゃないかとただ、ちょっとうちの車キャンピングカーなのでここにサブ電源のスイッチとかがついてるんですよだこれが埋め込まってるのでちょっとこれだけどうするかなっていう感じではあるんですけどまずは外してみましょうかよし内張り剥がし持ってくるの忘れちゃったんだよな<笑>取れっかな爪であ取れたよしまあ、ラチェットでやるときはこういうね延長がエクステンションがあった方がいいと思いますいやもうハイエースの結構大きめの肘掛けっていろいろあると思うんですけどあのー、まあ何ていうのかなやっぱり特にこういうワイドのタイプだと、えー、こういうね物置がなくなった代わりに全部がこうでっかくなるわけなのでかなり収納がいいという話なんですよね。で、やっぱり高さもある程度あるものが多いので、長距離の移動でもかなり快適になるっていうことなんで、どれもこれもね、やっぱりその大きいコンソールは手作りだったりとか、えー、結構値段が高めではあるんですけど、ただ、まあ、長く乗る車であるからこそ、長距離とか乗る車であるからこそ、たとえ商用だとしても、ね、仕事に使う用のハイエースだったとしても交換するメリットは大きそうだなっていう印象なんですけどよしさあこれどうなってんだろうな裏からちょっと見てみましょうかねじ止めされてんだなこのおお取れた取れたこのカーパー<笑>飛んだえーただねじ止めされてるだけみたいですね、ここね、ちょっと GoPro 逆さまで申し訳ないんですけど、まあ、だからですね、その新しいコンソールに、まあ、穴開け加工が必要なのかなと、で、その開ける穴っていうのが、こんなものの大きさでいいんだ、スイッチぐらいの大きさで、で木だからこの金具もいらないんだ。っていうことかなうんていうかもうそのままねじ込んでも良さそうな気がするなあーこれはでかいんだなーさあということでこれ分かるかなすっげえバカでかい箱で届いたんですよはいこんにちはうーわでーかこりゃーでかいわ<笑>すげえすげえでかいな手の大きさこうですかねこんなでかいのじゃあまずは純正を外しちゃいましょうはい純正外れたのでこれを開封開封あれおおかっこいいうわでかーいこれが後ろ側かな
おおお外れたあいや結構厚みあんなこれ穴開けんのなんか大変そうちょっとまあ後で考えましょうかまずは設置だなでこのでかいのをここに置くわけですねさあでは、えー、純正の穴位置に合わせてで、えー、付属のネジで締めれば OK 取り付けは非常に簡単ですよねはい後ろ3本前が2本とまあ5本ネジ止めるだけなんですよねすごく簡単さあそしたら付属のこの化粧のねキャップをこうにね結構緩めかもよしできたさあということでこんな感じのバカでかいねえー、指を思いっきり広げて2 0ンチぐらいあるんですけどこれここが A4 の紙が入るんですよ片側ですっごいスペース前もこんなでかいあで前はここに磁石があるんですけど、えー、これねこれをパチッとつくわすごいパチッとつくはいドリンクホルダーと小物入れでここに、まあ、ティッシュなどが入れられるまあ何でもいいんですけどでちゃんとこれねえぐってあるんですよザグってあるというかへこんでるんですよでこれこう締めるでこここの腸痛がいがなんかちょっと硬くてほ,ほらほらほら硬くてほらな,なんていうんですかバーンってなんないんですよねおおかっこいいそしてこの肘掛けがわおわおうわー高さが完璧だあうんあ何ここカッチンだったんだでここのさっきのへこんでるとこでこう上げれるんだおーおおすげえでですね今ちょっとこう膝当たってますけど今自分斜めなんでちゃんとした乗車,乗車姿勢を取るとまあ当たるんですけど邪魔ではないです全然邪魔じゃないですちょうどいいで高さが何しろ素晴らしいちょうどこう手をこうやったところにあるんですよでちょっとだけここが前が下がってるんですねなるほどでここのねあの背もたれのところまでこうちゃんとあるんで純正はこの辺までしかないじゃないですかちょっと奥まであるんでこういけるわけですよねいいねで長さもちょうど開けるのにいい長さいやいっぱい入るわこれこりゃいいわで、えー、このモデルは後ろにさっきも言ったようにドリンクホルダーがついてるタイプなんですがここも小物入れがありつつの蓋が取れてここにも何か入れておけるとあいいですねででこれパカって取んなくてこうマグネットでついてるだけなんですけどこう開けれるんですよねうんおおいいねでまあ、ちょっとあと問題なのはうちみたいなキャンピングカーでここにねコンソールにあのスイッチがついてた場合はちょっとそれは後で加工が必要かなっていう感じはあるんですけどまあ何しろでかいちなみにここのこの小物置きとか後ろのここもそうなんですけどここねあの滑り止めになってるんですよね滑りにくいというかほら動かないんですよほらほらこれあーあとついてた出来がいいなぁもう匂いがですね完全に家具ですよね家具の匂いがします木のいい匂いですねじゃあちょっとこれで運転してみましょうさあということでですね、えー、もうだいぶ使いました使い込んでますでえー、っとまあその長い期間使ってみた感想なんですけど
、えー、まず一つ目がやっぱりねここここがあの膝が当たるんですよねでそれで膝が当たるって言ってもまあそんな窮屈なわけじゃないんでまあセダンなんか乗ったらそんな感じかなっていうぐらいなんで別にそれはいいんですけどまあハイエースってサイドブレーキがこう下じゃないですか,かこれがねちょっとこうサイドブレーキやるときにこのシフトのところの出っ張りとここが指34本分しかないのでこれがね時計とかしてると特にそうなんですけどちょっとこうガチャンと当たるかなっていうそんな感じはあります、まあ、ただ横からやればまあ別に入らなくはないんでいいんですけどまず弱点としてはそんなところあもう一つえっ、ー、とまあ肘掛けすごいでっかい肘掛けになってるわけなんですけどで合皮が張ってあって触り心地はいいんですで柔らかさもいいんですでただですねちょっとやっぱりね前に向かって斜めになってるんですよねだからそれがあのまあ状況によっては服服によってはというかちょっと前にこう滑っていくかなっていうそんな感じはちょっとありますねまあただしそれはまあ、このマグネットのところになんかちょっとねこのぐらいの何かを入れてあげれば角度は調整できるんでまあそれはいいのかなといった感じですでやっぱりこの何ていうんですか細いやつがここにこうね純正のコンソールにズボッと刺すやつとかとは奥行きが違うんですよ後ろまでずっと肘掛けになってるんでこれがですねやっぱりねあるのとないのじゃ大違いでもうなきゃないのが考えられない手放せないですでえっ、ー、とまあ今ねちょっと汚くて申し訳ないんですけどここ物置として使ってるんですけどこの中にティッシュがあるんですけどこれも弱点かな中のティッシュ取ろうとするとここはねあんまり物いっぱい置けないな今この状態でここティッシュ取ろうとすると確実にこれまあ、取れなくないか場合によっちゃ上に乗っけてるものが落ちちゃう場合もあるかなっていう感じ、うん、でドリンクホルダーまあ2つと小物入れがあってこの辺の使い勝手は最高にいいですでそれからやっぱりこれですよねこのバタンって閉まんないのこれ最高ですよはいまあ値段もね非常に高いんですけど高いだけあって作りは非常にしっかりしているっていうこととあとやっぱ質感このね木のこの何て言うんですか家具感高級感これがたまんないですよねえー、まあ今現状あるいろいろこういうでっかい系のコンソールあると思うんですけど多分一番出来がいいんじゃないかなと思いますあとほんとバカみたいにいっぱい中身入れられるっていうのもあってすごく気に入ってますはいということでこれ、まあ、高いんですけどおすすめです以上ですじゃあいいね<音楽>さあいかがだったでしょうかもしよかったらねこっちの方登録お願いしますじゃあいいね